Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Odontología para Todos. El día de hoy tenemos un programa sobre endodoncia y para ello tenemos un especialista, obviamente, en endodoncia. Con nosotros está la doctora Lisette Enevi Herrera Soto, quien le damos la bienvenida. Doctora, bienvenida aquí al programa. Doctor, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Pues antes que nada quisiera que tú dieras el tema que vas a tratar acerca de tu especialidad. Bueno, el tema a tratar hoy es sobre los auxiliares que utilizamos a la hora de hacer la endodoncia. Pues muy bien, ya lo escucharon ustedes. El tema es auxiliares que ayudan a hacer un mejor tratamiento de endodoncia. Obviamente estos auxiliares pues tienen eh, muchas aplicaciones y van cambiando conforme la tecnología se va adquiriendo y se va incorporando a nuestra profesión. Doctora, primero y antes que nada, ¿nos puedes describir? Porque muchas personas que nos están viendo deben saber que no saben distinguir a veces entre las especialidades que manejamos nosotros los odontólogos. ¿Qué es una endodoncia? La endodoncia en tal es la especialidad en sí, es una gama de tratamientos, pero en sí la meta en común de todos los tratamientos dentro de la endodoncia es eliminar la infección que hay dentro de la pulpa, del nervio del diente. Entonces nosotros lo que hacemos, eh, se podría decir que el principal objetivo biológico es eliminar la infección, trabajar dentro de las raíces, limpiar, desinfectar, para consecuentemente sellar y obturar tridimensionalmente. Es decir, es un diente cuya caries generalmente, porque es, empieza a través de una caries, ha avanzado tanto que ya llegó a infectar el interior del diente, ¿cierto? Exacto, y nosotros lo que hacemos es eliminar la infección y sellar el diente eh, para que no vuelva a suceder. Muy bien, y que preserve el diente, ¿verdad? Exacto. Muy bien, bueno, dentro de estos auxiliares, pues obviamente existen varios, pero los más comunes, los que a los cuales más se recurre en la actualidad, y me enviaste algunas fotos uh -huh. y quiero que comencemos con el radiovisiógrafo. ¿Cuál es el empleo? ¿Cuál es el uso? ¿Cómo describirías tú la utilidad que tiene dentro del campo de la endodoncia? En este caso el radiovisiógrafo es lo que nos va a permitir eh, obtener una imagen radiográfica. Esto es a tiempo real. En sí, eh, la manera en la que hemos observado nosotros en odontología, específicamente en endodoncia, pues ha sido mediante radiografías. Esto ya es un aporte tecnológico que nos ayuda a obtener una imagen en tiempo real, como lo mencionaba, y eh, con, nos permite hacer modificaciones, hacer medidas, y les digo, también eh, nos permite ya tener un expediente digital de los pacientes. Esto es muy padre porque luego al momento en que tomas la radiografía, en lugar de transportarlo a una placa que se tiene que revelar, obviamente se va hacia la pantalla, a un monitor donde el paciente se está viendo y la imagen obviamente además se puede magnificar, se puede incrementar el brillo uh -huh. y hacer una serie de cosas que nos facilitaría incluso para explicarle a los pacientes cuál es el procedimiento que va a tener, ¿verdad? Exacto, es más fácil que lo entiendan de una imagen en la computadora, en una pantalla, que si se lo enseñamos en la plaquita pequeña, en la plaquita que nos tardaba tiempo en revelar, en fijar, en... esto hace el, todo mucho más fluido, el tiempo de trabajo mucho más rápido. Y bueno, otro, otro implemento, otro auxiliar muy útil y sobre todo en la uh -huh. última década ha de ser yo creo que el microscopio, ¿verdad Lisette? Claro, este sería ya una manera de obtener una mejor magnificación e iluminación. ¿Por qué? Por, por lo que mencionaba, antes la única manera que teníamos de ver eran las radiografías. Ahora literalmente ya podemos ver hasta el final de la raíz. ¿Por qué? Pues porque este aparato nos permite eh, observar de manera más fácil eh, detalles mucho más pequeños, mucho más simples, que a simple vista no se puede. Entonces nos ayuda a ser más cómodo el trabajo, más cómodo, más rápido y para poder ofrecerle a los pacientes un tratamiento de más calidad y de más... Eh, con una predictibilidad superior. Pues, pues es mucho más preciso. Exacto. Creo que habías traído una nueva foto. A ver, le vamos a pedir a Ricardo que nos ponga la foto 2. Y bueno, aquí eh, me imagino, ¿estás tú trabajando? ¿Eres tú? Exacto, soy yo. Ok. Entonces, eh, la, pues, la implementación del microscopio es una cosa maravillosa. La verdad es que sí, la inversión es grande. Es una inversión donde pues realmente el especialista en endodoncia invierte, pero esto facilita y como tú dices, es una mejor... Eh, predi o sea, se hace una mejor, eh, tiene mejor expectativa el tratamiento de endodoncia, ¿verdad? Sí, claro. Hay conductos que son muy estrechos, hay este, procedimientos donde a veces 
por, por falta de visibilidad o podemos llegar hasta incluso a omitirlos. Exacto, nos ayuda a localizar conductos, nos ayuda a ver, hay ocasiones en las que se separan los instrumentos, dentro del conducto se separan, nos ayuda a verlos para poder sobrepasar ese detalle, para poder eliminarlos, nos ayuda a ver si hemos limpiado adecuadamente, si hemos sellado adecuadamente, o sea, sí, sí es un instrumento de mucha ayuda. ¿Sabes que hemos tenido aquí un programa de microscopio eh, en, en odontología, en, en específico en endodoncia? Porque el microscopio dental se puede a, a utilizar en varias especialidades, en prótesis, en ortodoncia, pero en endodoncia es específicamente yo creo que uno de los donde es, tiene un mayor beneficio. En, en prótesis también para ver el sellado de los trabajos, que no haya filtraciones este, de, de, de bacterias a través de los espacios que quedan entre la, la adaptación del, del, de los trabajos y el diente en sí. Exacto, también se puede utilizar perdón, eh, sí. a la hora de, de realizar microcirugía periapical, ya no es solo cirugía periapical, es microcirugía periapical y nos ayuda a realizar, le digo, un, un tratamiento de mucha mayor calidad. Y estás invitada a que nos des el tema de, de apicectomía, que también se le llama comúnmente, que es el recorte del ápice cuando hay una falla o queda un absceso de, un, de una endodoncia que no fue llevada a un buen término. Exacto. Y entonces, bueno, estás invitada para que eh, nos des este tema que es muy interesante, pero bueno, ya lo veremos en un futuro y espérenlo. Gracias. Mientras tanto, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada, donde tenemos esto y muchos temas muy interesantes. Eh, doctora, queremos ver contigo, bueno, Lisette, uh -huh. eh, ¿cuáles son los aparatos que más comúnmente se utilizan o se emplean a, eh, en, en, para realizar o, o un mejor tratamiento de endodoncia? Para realizar el tratamiento de conductos radiculares, lo que utilizamos, se podría decir de cajón, es, bueno, primero el redivisiógrafo para tener la, la imagen inicial con la que vamos a trabajar, a, a diagnosticar en conjunto con otras pruebas, pero sería el localizador periapical, el localizador apical. Este nos ayuda a determinar la longitud total de las raíces, que es lo que vamos a, a trabajar, lo que vamos a eliminar, ni más ni menos, el punto exacto hasta donde tenemos que trabajar. El segundo sería el motor de endodoncia. Este nos permite activar las limas eh, de manera mecánica, haciendo más rápido y más Ajá. fácil el trabajo. Y por último sería el ultrasonido, que este nos ayuda en diversos pasos de la endodoncia. Uno podría ser en activar el irrigante, que por ejemplo el conducto no es cónico. No Se tiene la idea de que los conductos radiculares, que el nervio es cónico y no... Yo les pongo la analogía en los pacientes de que es como un tronco de un árbol con muchas ramificaciones. Entonces, lo que hace el ultrasonido es que nos permite que el irrigante llegue a sitios donde no había llegado la instrumentación mecánica. Ok, digamos que aumenta la permeabilidad del, del irrigante para que así se distribuye y llegue hasta el último rinconcito de ser necesario, ¿verdad? Uh -huh. Exacto. ¿El ultrasonido también se puede utilizar para desprender algún instrumento que quede ahí fijo, por ejemplo? Mm, ¿O no? No. No, si, si nos ayuda a limpiar, a desprender, probablemente, pero no es su uso principal. Ok, eso sería un uso secundario en caso extremo de que no se pueda hacer de forma manual, ¿verdad? Uh -huh. Sí, igual nos ayuda en la obturación, hay técnicas de obturación que, que incluyen el ultrasonido y que nos facilitan el, el trabajo. El localizador de ápices a mí se me hace como que también ahorra muchísimo tiempo. Y radiografías. Y, y radiografías. Entonces, al momento que uno va metiendo el instrumento y checa y le va mandando a uno, estás a un milímetro de llegar a la parte terminal estás a un, y casi que manda una alerta de que pip, 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 pip. Exacto, va, de, va pitando desde los 3 milímetros, 3 milímetros, 2 milímetros, 1.5 y ya es eh, tanto preferencia del, del clínico como el diagnóstico del diente hasta donde tengas que trabajar, sea 0.5, sea un milímetro, eh, es muy útil. Yo digo que la endodoncia es de como una precisión de relojería, o sea, de reloj fino, de un reloj suizo. Tiene porque eh, la verdad es de que eh, la form, de, tienen que sellarse los conductos de forma hermética, bien compactado, y de además eh, no debe de ser pobre la obturación, y además debe de ser hasta el, el sitio preciso y exacto. Y de eso depende el futuro o el éxito, que puede variar. ¿Sí? Entonces, estos, estos auxiliares realmente ayudan muchísimo disminuyen tiempo y eh, pues facilitan el trabajo para el especialista y también el éxito para el paciente. Y también influyen en la comodidad del tratamiento, entre más rápido es menos molesto para los pacientes. Eso es, ay, es muy importante, porque los pacientes una de las quejas principales es, ay, me van a hacer un tratamiento de endodoncia. Y bueno, mira, 
En cuanto a esto, yo quisiera que nos explicaras cuáles son los instrumentos. Nos queda poquito tiempo antes de ir a un breve corte. Y si la pregunta queda al aire, pues bueno, la respondes ahorita que regresemos. Pero, eh, ¿cuáles son los principales instrumentos que se emplean o se utilizan para poder realizar un tratamiento de conductos, mejor conocido como endodoncia? Bueno, hay, hay una clasificación donde empezamos con los manuales. Los instrumentos manuales son las limas que se han utilizado siempre. Hay distintas eh, modificaciones, distintos tipos, eh, tipos de punta, tipos de estría, pero en sí son los instrumentos manuales con los que siempre se empieza la endodoncia. O sea, siempre tenemos que empezar con manuales, tenemos que, nosotros le llamamos despulpar, que es quitar el nervio. Son y, aquí los que están a mero arriba, en el número exacto, uno, ¿verdad? Exacto, el número uno, le digo, tienen diversas formas y sirven para distintas cosas. El segundo, por ejemplo, sería, eh, de la primera imagen, el segundo sería para desobturar. Cuando se, se repiten las endodoncias, ese no sirve para desobturar. Por ejemplo, de los instrumentos de baja velocidad son los que se utilizaban antes, ya no tanto, se utilizaba antes una fresa que se llama Gates Gliden para abrir la parte principal del conducto. O sea, en cuanto uno encuentra el nervio, se utilizaba para abrir y ensanchar un poquito la entrada para te, eh, darle menos estrés a los ah, instrumentos. Okay. Ajá, ya no se usa tanto. ¿Por qué? Porque ya cada sistema rotatorio ya cuenta con su abridor o ya tienen una, una conicidad específica para evitar el uso de estos, eh, de estos instrumentos. El, el segundo instrumento del punto número dos es una fresa piso. Esa se utiliza todavía para hacer espacio para endopostes. Uh -huh. ¿Sí? El punto tres que, que se el endoposte, los... y perdón que te interrumpa, son, eh, como su nombre lo dice, un poste que soporta o tolera una prótesis cuando no queda mucha estructura de donde soportar una corona. Entonces necesitamos extender el soporte que, que le da pues estabilidad, que le da fijación a la prótesis, de tal manera que tenemos que meternos o introducirlo dentro del conducto, ¿verdad? Y entonces esto ayuda a desobturar un poco y a darle la retención. Sí, desde dos terceras partes de la raíz nos ayuda a reconstruir. Platicando con la doctora Lisette Herrera Soto, quien nos está explicando cuáles son los instrumentos principales que se emplean para los tratamientos de conductos o endodoncias. Estábamos hablando de algunos, a ver si nos pueden poner otra vez la la imagen, y nos estabas explicando acerca de los instrumentos eh, en el 2, terminamos el 2, estábamos en el 3. ¿Cuáles son los instrumentos rotatorios? Bueno, para empezar, el material del que están realizados es eh, níquel titanio, es una aleación, nitinol, usted la puede conocer perfectamente sí. por ortodoncia, que se comenzó a utilizar primero en ortodoncia, antes que en endodoncia. Así es. Eh, previamente los instrumentos, cuando se empezaron a, a diseñar hace ya más de 100 años, eran de acero inoxidable, pero el acero inoxidable no es tan flexible. En cambio, el níquel titanio nos ayuda con, con un cierto punto de, de deformación y flexibilidad sin romperse. Claro que si abusamos del uso, pues sí se van a romper, pero estos son los instrumentos, es la base, es la aleación de la que están realizados los instrumentos. En este caso, los instrumentos rotatorios que se accionan por motor serían estos, serían los más comunes, son los que utilizamos en el día a día. Eh, serían, hay muchos sistemas, hay muchas marcas, tienen diversos pasos, pero en sí es lo que utilizamos en el día a día en endodoncia. También en el punto 4 ya hay otros, unos nuevos instrumentos, estos son los de más, más nuevo diseño, que se accionan por motor también, pero que se ajustan tridimensionalmente. Como ya lo mencionaba, el conducto radicular en, dentro de los dientes, pues no es cónico. Entonces el problema que tenemos y que nos deja bacterias y que nos deja tejido sin remover, pues es el hecho de que los, conducto, los instrumentos también son cónicos. Entonces, estos instrumentos lo que piensan, lo que intentan resolver es que si se fijan en la imagen, eh, no es recto, no es recto, no es cónico. Tiene una, una conicidad constante a través de toda la lima, el, el espacio de trabajo, que trata de tocar todas las paredes. Entre lo que entra y sale en el movimiento de, de limado, de, de, pues sí, cuando entra y sale el, del conducto, toca más paredes que un instrumento. De eh, tal manera que el interior del... Si pudiéramos nosotros transportarnos al interior del conducto a lo largo, pues tiene que tener todas las paredes, todo el contorno, estar, digamos, como... Yo siempre les explico a los pacientes como lijado. O sea, les digo, es que es como si un carpintero estuviera lijando y está sacando todo lo que está ahí eh, húmedo, lo que está ahí contaminado. Exacto. Y entonces, si estas limas no llegan a, a realizar su trabajo en alguna de las superficies, pues entonces estamos dejando ahí remanentes de infección. ¿verdad? Exacto. 
que es lo que el, el uno de los puntos principales en la endodoncia, pues es eliminar la mayor parte de tejido, eh, limpiar en, en lo más posible dentro del conducto radicular para eventualmente sellar. Estábamos viendo, a ver si nos pueden poner otra vez la, la foto para mirar. Eh, eh, esto es en cuanto a los últimos elementos para poder eh, limpiar todas las paredes, el contorno, el interior. Y mira, aquí tenemos los instrumentos eh, reciprocantes uh -huh. que son ac accionados por motor. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Los instrumentos reciprocantes, eh, este es un movimiento diferente. Generalmente eh, es un movimiento rotacional continuo, que este uh -huh. es el, como el clásico. Y el otro sería el movimiento reciprocante. Este es un movimiento que va en ambos lados, no va nada más en sentido horario. Va en sentido horario 150 grados, se regresa a 30 grados en sentido antihorario, dando un ciclo de 120 grados. Entonces, para dar la vuelta completa necesitamos tres ciclos. Okay. En este caso, lo que nos ayuda es a reducir la fatiga torsional y cíclica de los instrumentos. Esto nos lleva a que se fracturen con menos eh, frecuencia. Oh, muy bien, que eso... Yo siento que en, en la instrumentación rotatoria o cuando meten el aparato y se hacen endodoncia uh -huh. como que de forma, eh, con un motor, siento que a veces las, los instrumentos si no se hace de una manera muy precisa, muy exacta y de forma adecuada, pues tiende más a que se fracture. ¿verdad? Sí, y no se deben de utilizar en exceso, o sea, de, tienen determinadas cantidades sí. de uso. No, no se puede utilizar el mismo instrumento en 10 pacientes, en 10 eh, dientes. Es, es obviamente que se usa una vez, dos veces y, y se tira y la se basura. se descarta, exactamente. Se rompen cuando se utilizan de más. Así o es. O se, se sugieren a mucho más estrés. Y el último serían los instrumentos ultrasónicos. Estas son unas puntas que se utilizan en conjunto con el ultrasonido. Okay. Tienen diversos usos, eh, le digo, como localizar conductos, como quitar eh, dentina. Dentina es la parte interna del, del diente que está encima del, del nervio y a lo que nos ayuda es a eliminarla, pero de una manera más controlada que con la pieza de mano. La pieza de mano es un poco tosca, entonces aquí es hacerlo con más delicadeza. Pues me parece muy bien, muy interesante, Lisette. Y bueno, yo te quiero preguntar, en cuanto a, hay muchas técnicas de irrigación, muchas soluciones de irrigación, hay quien irriga con una solución de hipoclorito, hay quien irriga con una solución de suero, fisiológico, ¿qué es lo más actual, Lisette? Lo más actual, bueno, es lo clásico, eh, el hipoclorito de sodio es el irrigante ideal. Sí existen más irrigantes, pero cada uno tiene su indicación. Se utiliza así la solución fisiológica, pero para inactivar el irrigante. Por ejemplo, si utilizamos hipoclorito y vamos a utilizar un quelante, en el caso de EDTA o ácido cítrico, hay que desactivar Tienes el... Tienes que decirle al público que es un quelante. Quelante es todo aquel que les roba iones de, eh, al, 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 por ejemplo, al material, por ejemplo, calcio. ¿Verdad? Uh -huh. Por ejemplo, el, el hipoclorito sirve para eliminar materia orgánica, un quelante es para eliminar materia inorgánica. Uh -huh. En este caso le digo, no se pueden utilizar uno seguido de otro, se tiene que inactivar el, el que se usó primero, en este caso utilizamos solución salina, eh, solución fisiológica, suero, eh, y hay más irrigantes, le digo, existe la clorexidina, que también nos sirve mucho por Muy su útil. capacidad de, uh -huh. de sustantividad, que se mantiene activa todavía después de de usarla. Este, Agua oxigenada, no al sé. Alcohol también. Este, ah, caramba, alcohol también. Okay. Para secar el conducto previo ah, a la sí. obturación. Uh -huh. Sí, o sea, hay diversos irrigantes, pero cada uno tiene su indicación. Lo único que yo sí sé es que obviamente no debe de dejar uno un, un irrigante que sea muy irritante y debe de removerse al final, ¿verdad?, con algún otro, uh -huh. ¿verdad? También depende de la dilución que utilicemos. Hay diversas y le digo, cada una tiene su indicación. Uh -huh. Porque el hipoclorito se maneja en, diverse, en diversas concentraciones. Hay quien lo usa al, a las cinco décimas, cinco décimas de concentración. Hay quien lo usa al 1%, ¿verdad? Hasta el 5 o 6%. Hasta el 5 o 6%, que es casi como una marca comercial de cloro que venden por ahí. Uh -huh. Pero bueno, eso ya es bastante fuertecito, ¿verdad? Dependiendo del diagnóstico del diente, es la dilución que se... Yo me imagino que mientras más infección, más fuerte, obviamente se permite utilizar mayor concentración, ¿verdad? Uh -huh. Claro. Bueno, esto es en cuanto a la irrigación. ¿Qué nos puedes decir acerca de las técnicas de obturación? ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál te gusta a ti? Porque existen muchas. Uh -huh. Y cada, cada operador, o sea, cada operador dice, no, pues yo utilizo la técnica de condensación lateral, yo la uso la técnica de obturación con no sé cuál. Bueno, uh -huh. ¿a ti cuáles te gustan? Todas. <risa> Pero en general, bueno, la, la principal, la clásica, la de siempre, es la de condensación lateral. 
esta tiene variantes. Tiene una variante es que se le puede, se puede mejorar con el uso del ultrasonido. El ultrasonido lo que hace es que plastifica, se podría decir que reblandece la gota percha. La gota percha es el material con el que obturamos. Eh, en la primera imagen se puede observar, son las puntitas naranjas que utilizamos. Están a, hechas a base de óxido de zinc, resinas y sulfato de bario. Eh, esto es para que se puedan observar en las radiografías. Entonces le digo, la condensación lateral puede ser simple, en frío, así se le llama, condensación lateral en frío o eh, activada por el ultrasonido. Hay otra que es la condensación vertical, que literal es ir pegando de pedacito en pedacito de guta percha dentro del conducto radicular. Esta es una de las que más utilizo yo. Eh, también hay una, bueno, últimamente se ha utilizado ya... Eh, la obturación con la gota percha termoplastificada. De los primeros aparatos de los precursores para, usar, para hacer esto, era por ejemplo la tercera imagen, que es un aparato que se llama Touch and Heat, y después evolucionó al siguiente, el que se llama System B, y ahora es Elements Free. Todos estos son de la misma marca, pero han ido evolucionando. Pero en sí el principio es el mismo. Es eh, el primero eh, de Elements Free, el, la primera imagen, son dos instrumentos. El primero es un atacador. Este nos sirve para condensar verticalmente una punta de guta percha y el segundo nos sirve como una, es como una pistolita para inyectar la guta percha. Una es inyectada. Uh -huh. Porque yo tengo un sistema donde haz de cuenta que lo meto, luego lo caliento uh -huh. y luego ya sale así este, y tengo cierto tiempo. Antes de que se enfríe lo introduzco y me encanta porque sabes que cuando lo utilizo siento que todos los sistemas de conductos, eh, si yo meto el cemento de una forma adecuada, uh -huh. se, se va hacia todas las terminaciones. O sea, porque hay conductos principales y luego hay conductos accesorios, que son las ramificaciones. Exacto. Y si limpiamos bien, si eliminamos bien la pulpa, el nervio en, en este caso, si irrigamos bien, evidentemente va a fluir la gota percha por esos lugares. Esta, le digo, esto es uno de los beneficios de la obturación eh, en onda continua, así le llaman ahora. Eh, ¿Esta es una de tus favoritas, digámoslo así? Sí, sí, es de las favoritas. Esta y condensación vertical, a veces también condensación lateral. No hay que casarse con una técnica. Más bien, eh, el que te va a decir qué técnica puedes utilizar, pues va a ser el diente. Claro, las, las condiciones, ajá, en que se presenta el caso, el, el nivel de infección, incluso la curvatura de, de, de las raíces y bueno, pues eso es bien importante. Uh -huh. Entonces ustedes como pacientes tienen que ver que eh, obviamente cuando ustedes llegan se, pues, se analiza muchísimo todos estos, todos estos factores para que al momento de poder realizar un tratamiento de conductos eh, sea lo más exitoso posible, ¿verdad? Y disminuir los riesgos de que mm, vaya a haber un fallo. Tenemos algunas imágenes, no sé si nos alcanza el tiempo, si no, pues lo dejamos para otro programa, pero a ver, nos pudieran pasar otra imagen. Yo creo que nos vamos a quedar con esta y quisiera que nos explicaras, por ejemplo, estos son diversos tratamientos que son hechos en tu consulta, Lisette. Explícanos, por ejemplo, la que vemos, la imagen superior del lado, de la pantalla del lado izquierdo. Mm, por ejemplo, estos son tratamientos hechos por mí. Eh... Es la radiografía inicial y la final. Generalmente en el tratamiento pues íbamos tomando más radiografías intermedias, pero para fines de esto, bueno, colocamos inicial y final. El primero, eh, si se fijan, es un diente eh, lateral eh, que estaba, ya, ya realizaba una endodoncia, ya tenía una endodoncia previa, pero estaba mal realizada, tenía ciertos detalles que la hacían un poquito deficiente. Entonces lo que hicimos nosotros fue una, una repetición de tratamiento de conductos radiculares, instrumentamos un poquito más, pero eh, colocamos un tope de MTA, que es un cemento biocerámico en la parte apical, y después ya eh, rellenamos con guta percha. Es muy importante, yo para resumir aquí todo tu trabajo, quiero decirles que los pacientes o las personas que nos están viendo y que no están muy relacionadas con el medio de lo que es una endodoncia, vean lo blanco que se ve en el interior de la raíz, hasta dónde llega, o sea, eh, tiene que verse bien, bien compacto, y la verdad es de que todo lo gris que está al contorno alrededor de las raíces es infección. Hay algunos dientes en algunos de los de tratamientos que se ven ahí, que incluso, bueno, se ve que eh, hay unos donde a lo mejor ya ni siquiera se les trató, ¿verdad? Por la, por la infección, no sé si era esta, porque también tenemos ¿La otra. ¿La siguiente? Sí, ajá, en la siguiente. Ajá. A ver, ¿nos puedes explicar? Eh. La siguiente eh, tratamiento. Ah, bueno, el siguiente tratamiento es un, un diente que presenta una corona, una corona desajustada, está sobrecontorneada. En este caso, pues ya por la filtración, 
se creó una infección este, en conjunto con la enfermedad periodontal que tiene, es una infección endoperio que empieza en la pulpa por la filtración que hay por la corona, sale por los conductos radiculares y si se fija hay, hay manchitas oscuras alrededor de las raíces. Eso significa que se destruyó hueso. En específico más en una de las dos raíces. Exacto. Pero eh, esto es endoperio, quiere decir que está relacionado también los tejidos que circunscriben al diente. Y para eso pues, necesitamos también un especialista, a veces en periodoncia, para hacer una evaluación de la permanencia del diente aún después de un tratamiento de endodoncia. Desgraciadamente, Lisette, el, el tiempo se ha terminado. A ustedes los esperamos en una emisión más de su programa Odontología para Todos. Los esperamos, no se vayan y bueno, hasta la próxima. Sí.